हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन मीन्स जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया द प्रोसेस बाय विच अ फॉसिल इज फॉर्म इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया जिससे जीवाश्मों का निर्माण होता है उसे जीवाश्मी भवन कहते हैं हाउ एवर अंडर सर्टन स्पेशल कंडीशन अ फॉसिल कैन फॉर्म हालांकि कोई पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ही फॉसिल या जीवाश्मों का निर्माण होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लाखों या करोड़ों की संख्या में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत कम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट या एनिमल्स होते हैं जो जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रह पाते हैं फॉसिल्स फॉर्म इन फाइव वेज जीवाश्म की जो बनते हैं उससे लगभग पांच तरीके हैं जिनसे फॉसिल्स का निर्माण होता है जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर वन प्रिजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल रिमेन्स पहला जिसके अंदर जैसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट होता है उसके ओरिजिनल रिमेन्स रहते हैं वैसे के वैसे ही वो रिमेन रहता है जो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिस तरीके का स्ट्रक्चर वो एज सच सेव रहता है नेक्स्ट है परमिनराइजेशन मीन्स इसके अंदर जो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक मटेरियल का प्लांट या एनिमल है उसकी जगह पर मिनरल्स आ जाते हैं तो वो मिनरल्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं इस तरीके की प्रोसेस से जीवाश्मों का निर्माण होता है या फिर मोल्ड्स एंड कास्ट मोल्ड्स मीन्स इम्प्रेशन जो पौधा या जंतु जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट हो रहा है उसका केवल इम्प्रेशन होता है उसे मोल्ड कहा जाता है मीन्स उसके अंदर ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता सिर्फ उसके पौधे या जंतु के इम्प्रेशन होते हैं उसे मोल्ड कहा जाता है अब इस इम्प्रेशन के अंदर अगर कोई दूसरे मिनरल्स भर जाते हैं तो उसको कास्ट कहा जाता है इसी तरीके से रिप्लेसमेंट जब कोई भी लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल जीवाश्म भवन की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं दूसरे पदार्थों के द्वारा उसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट और फिफ्थ है कंप्रेशन कंप्रेशन मीन्स सिकुड़ना जो भी पौधे हैं वो जो जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं संपीड़ित हो जाते हैं उसके बाद जो जीवाश्म बनते हैं उसको कंप्रेशन फॉसिल्स कहते हैं तो इस तरीके से ये जो मेन पांच प्रोसेस हैं इनके दौरान इनके द्वारा जीवाश्म भवन की प्रक्रिया या फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होता है अभी हमने बात की कि फॉसिलाइजेशन तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है वॉट इज अ फॉसिल एक फॉसिल या जीवाश्म क्या चीज है A fossil from classical Latin fossils literally obtained by digging. ये एक लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो खुदाई के दौरान निकले उसे फॉसिल कहा जाएगा मीन्स इज एनी प्रिजर्व रिमेन्स इम्प्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज मीन्स ऐसी कोई भी चीज या इम्प्रेशन या ट्रेस जो कि बहुत पुराने समय में जियोलॉजिकल एज में लिविंग थी और आज एक रिमेन्स या अपने इम्प्रेशन के रूप में मौजूद है उसको फॉसिल या जीवाश्म कहा जाता है मीन्स हजारों लाखों साल पहले जो लिविंग चीज थी आज हमारे पास एक इम्प्रेशन के रूप में या किसी रिमेन्स उसके बचे हुए पदार्थ के रूप में उपस्थित है उसको फॉसिल कहा जाएगा एग्जाम्पल्स इंक्लूड बोन्स शेल्स एग्जोस्केलेटन्स स्टोन इम्प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स और माइक्रोब्स ऑब्जेक्ट्स प्रिजर्व इन अंबर हेयर पेट्रीफाइड वुड ऑयल कोल एंड डी एन रेमनेंट ये कुछ एग्जाम्पल हैं जीवाश्मों के कि जीवाश्म किस किस रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं बोन्स हो सकती हैं शेल्स हो सकते हैं स्केलेटन कंकाल के रूप में हो सकता है किसी भी प्लांट का एनिमल का स्टोन इम्प्रिंट्स हो सकते हैं एनिमल या माइक्रोब्स के और इसी तरीके से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रिजर्व रह सकते हैं अंबर के अंदर मीन जो टेनिन और टार जिम्नोस्पम प्लांट से निकलता है उसके अंदर प्रिजर्व एनिमल इंसेक्ट्स या प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है हेयर पेट्रीफाइड वुड या कोल या डी एन ऐसा कोई भी पदार्थ जो पहले जीवित था और आज एक रेमनेंट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है उसको 
फॉसिल कहेंगे द टोटैलिटी ऑफ फॉसिल इज नोन एज द फॉसिल रिकॉर्ड और जो सारे फॉसिल्स हैं उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं फॉसिल्स आर डिफाइंड एज द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डाइड मोर देन टेन थाउजेंड ईयर्स अगो अभी हमने बात की कि फॉसिल्स उन्हें कहा जाएगा जो बहुत साल पहले जीवित थे बहुत साल पहले मीन्स अगर फॉसिल उसी आ, को कहा जाएगा जो कम से कम दस हज़ार साल पहले ही डेड हो चुका हो और प्रिजर्व होने के बाद आज हमें मिलता है उसे फॉसिल कहा जाएगा मीन्स देफ बाय डेफिनेशन द मिनिमम टाइम इट टेक्स टू मेक ए फॉसिल इज टेन थाउजेंड ईयर्स मीन्स जब हमने कहा कि लगभग दस हज़ार साल पहले मिनिमम दस हज़ार साल पहले जब कोई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित था और आज हमें उसके रिमेंस मिलते हैं उसे फॉसिल कहते हैं मीन्स फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस है कम से कम दस साल तो उसे लगते ही होंगे बट दैट इज जस्ट एन आर्बिट्री लाइन इन द सेंस तो ये लगभग एक रफ आइडिया है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रफली दस हजार साल पहले मिनिमम जो दस हजार साल पहले जो जीवित थे प्लांट उन्हें ही फॉसिल कहा जाए इट मीन्स वेरी लिटिल इन टर्म्स ऑफ द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस जबकि जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है जीवाश्म भवन की प्रक्रिया है वो उससे कहीं कहीं ज़्यादा लंबी है अब जो भी फॉसल्स यानी कि जो भी रिमेन्स हमें मिलते हैं जो कि मिनिमम दस हज़ार साल पहले इस धरती पर जीवित थे और आ, मरने के बाद किसी न किसी रूप में प्रिजर्व हो गए और आज जब हम खुदाई करते हैं तो जो रिमेन्स मिलते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं अब ये जो जीवाश्म हैं इनकी अलग अलग नाम हैं जैसे कि फॉसिल लीफ कॉल्ड लेपिडो लेपिडोफिलोइड्स मीन्स जो भी फॉसिल पत्तियाँ होंगी यानी कि ऐसी प्लांट्स की लीव्स जो कि जीवाश्म के रूप में आज हमको मिलती हैं उसको लेपिडोफिलोइड्स कहा जाता है इसी तरीके से जो फॉसिल की ब्रांच होगी उसको लेपिडोडेंड्रोन कहा जाता है अगर ब्रांचेस जीवाश्म के रूप में सुरक्षित हैं तो उन ब्रांचेस को लेपिडोडेंड्रोन कहेंगे इसी तरीके से जो फॉसिल के कोन्स हैं मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन अगर फॉसिल के रूप में सुरक्षित हैं तो उसको एक्लेमाइडो कार्पून कहा जाएगा और इसी तरीके से जो फॉसिल बार्क है मीन्स जो स्टेम है उसे लेपिडोडेंड्रोन कहते हैं मीन्स ब्रांच और बार्क एक मीन्स जो ट्रंक है सॉरी बार्क नहीं ट्रंक और जो ब्रांच है मीन्स मेन स्टेम और तना और ब्रांचेस दोनों ही लेपिडोडेंड्रोन कहलाएंगे और अगर कोई पत्ती टाइम फॉसिल के रूप में प्रिजर्व होती है उसको लेपिडोफिलोइड्स कहा जाता है इसी तरीके से जो फॉसिल रूट्स हैं उसको स्टिगमेरिया कहा जाता है तो प्लांट के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं वो फॉसिल के रूप में अगर मौजूद हैं तो उनको इन अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा हाउ डू फॉसिल्स फ्रॉम फॉम अब जो फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया है मीन्स जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया है उसको अगर मोटे तौर पर समझना हो तो इस तरीके से देख सकते हैं कि फॉसिल किस तरीके से बनते हैं मोस्ट फॉसिल्स फॉर्म व्हेन ऑर्गेनिज्म दैट डाई बिकम बरेड इन सेडिमेंट्स ज़्यादातर जो जीवाश्म हैं वो तब बनते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो आ, मरने के बाद सेडिमेंट्स यानी कि जो सॉइल की परतें हैं उसके नीचे दब जाता है किसी की भी परत के नीचे दब जाता है और प्रिजर्व हो जाता है उस तरीके से बनते हैं जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एन एंशियंट क्रोकोडाइल डाइज एंड सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द रिवर यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर सपोज uh, कोई क्रोकोडाइल है वो uh, हजारों साल पहले या लाखों साल पहले मर गया और मरने के बाद क्या होगा वो सी में या रिवर के नीचे बॉटम में uh, बैठ जाएगा बिल्कुल देन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कवर द क्रोकोडाइल्स बॉडी तो जिस जो सेडिमेंट्स की एक इट टेक्स टू मच टाइम ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है धीरे 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 उसके ऊपर सेडिमेंट्स की जो लेयर जमती चली जाएंगी वो क्रोकोडाइल की बॉडी को कवर कर लेती हैं और इसका जो क्रोकोडाइल का जो स्केलेटन है वो इन सेडिमेंट्स की लेयर के नीचे दब जाता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इस प्रोसेस में लाखों साल लग जाते हैं और लाखों सालों के बाद ये जो सेडिमेंट्स हैं दैट हार्डन्स टू बिकम रॉक और ये जो सेडिमेंट्स हैं 
ये रॉक का निर्माण कर लेते हैं इनसे जो रॉक्स बनती हैं इनके अंदर जो फॉसिल था क्रोकोडाइल का वो प्रिजर्व रहता है द क्रोकोडाइल इज प्रिजर्व एज अ फॉसिल और जब लाखों सालों बाद जब ये जो सेडिमेंट्स हैं हार्ड होकर रॉक का रूप ले लेती हैं तो उस रॉक के नीचे ये हमारा क्रोकोडाइल फॉसिल के रूप में प्रिजर्व रहता है नेक्स्ट द रॉक इरोड्स और जब धीरे धीरे रॉक इरोड हो जाती है मीन्स धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है ऊपर वाली लेयर धीरे धीरे हटने लगती है द फॉसिल इज एक्सपोज तो फॉसिल एक्सपोज हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक और रॉक के सर्फेस पे इस तरीके से हमें फॉसिल दिखाई देता है तो ये जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है क्रोकोडाइल के डेड होने से लेकर एक फॉसिल के रूप में एक्सपोज होने तक इसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं लाखों साल लग जाते हैं तब फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है सो फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट और एनिमल बिकम्स अ फॉसिल तो अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो जीवाश्मी भवन या फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी प्लांट या एनिमल जीवाश्म के रूप में रूपांतरित हो जाता है This process is extremely rare and only a small fraction of the plants and animals that have lived in the past 600 million years are preserved as fossils. Ab agar humne jaisa ki kaha ki koi bhi animal ya plant jab marta hai ya dead ho jata hai aur uske upar sediments ki layer aati chali jati hai aur fir wo lakhon saalon mein wo hard ho jati hai to ye jo process hai bahut hi rare hai aur जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो पास्ट में 600 मिलियन ईयर्स में प्रिजर्व हुए हैं फॉसिल के फॉर्म में वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है टोटल जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एनिमल्स मौजूद थे धरती पर उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट सिर्फ थोड़ी सी मात्रा ही फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो पाती है मीन्स लाखों करोड़ों अरबों में से कोई एक जो प्लांट एनिमल होगा वो फॉसिल के रूप में प्रिजर्व होता है दिस मे बी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग द मिलियंस ऑफ फॉसिल्स दैट हैव बीन कलेक्टेड ओवर द ईयर ईयर्स अब देखिए हमने कहा कि बहुत सारे होंगे लाखों करोड़ों प्लांट्स या एनिमल्स होंगे उनमें से कोई एक फॉसिल के रूप में कन्वर्ट हो सकता है तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि आज तक हमें बहुत सारे लाखों फॉसिल्स भी मिल चुके हैं मीन्स इतने सारे फॉसिल्स हैं कि वो भी एक स्मॉल फ्रैक्शन है टोटल पॉपुलेशन का तो एंड द मैनी बिलियंस स्टिल इन द रॉक्स और बहुत सारे बिलियंस ऑफ फॉसिल्स अभी तक रॉक्स के नीचे परतों में होंगे जो हमने अभी तक देखे भी नहीं हैं और एक फॉसिल को बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं तो एक बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि जिसको एक को बनने में लाखों साल लगते हैं ऐसे लाखों फॉसिल्स हम खोज चुके हैं और लाखों फॉसिल्स ऐसे हैं जो अभी भी रॉक्स के नीचे दबे हैं जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डू बिकम फॉसिल्स जनरली अंडर गो विद सम एक्सेप्शंस सेवरल की स्टेप्स और जो भी प्लांट्स या एनिमल्स एक फॉसिल के रूप में कन्वर्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया या स्टेप से गुजरते हैं जिनकी वजह से वो जीवाश्मों में रूपांतरित हो पाते हैं फर्स्ट द सॉफ्ट टिश्यू दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग लाइफ डिके लिविंग बिहाइंड ओनली द हार्ड पार्ट सबसे पहले फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म डेड हुआ है उसके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो डिके हो जाते हैं मीन्स नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ उनके हार्ड पार्ट जैसे कि बोन शेल या ठीथ ही रिमेनिंग रिमेन्स के रूप में रह जाते हैं सेकेंड हार्ड पार्ट्स मे बी ट्रांसपोर्टेड एंड ब्रोकन अभी पहले जो सॉफ्ट टिश्यू है डेफिनेटली वो तो नष्ट हो गए हैं डिके हो गए और कुछ हार्ड पार्ट्स ही बचे अब ये जो हार्ड पार्ट्स हैं ये भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट हो जाए या ब्रोकन हो जाए दिस कॉज द फॉसिलाइज रिमेन्स टू बी इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिविंग एनिमल अब कोई भी एनिमल या प्लांट है जिसका जो टोटल पार्ट है वो एस सच सेव होने की बजाय वो ब्रोक हो जाता है और इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है उस एनिमल का हो सकता है किसी भी प्लांट का कोई सिर्फ ब्रांच अलग से मिले या फिर किसी 
एनिमल की कोई पर्टिकुलर बोन ही प्रिजर्व हो इस तरीके से जो टोटल एनिमल या प्लांट है उसकी बजाय एक इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है उस फॉसिल प्लांट या एनिमल का इट इज मच मोर कॉमन टू फाइंड अ फ्रेगमेंट ऑफ शेल और बोन देन इट इज टू फाइंड अ कम्प्लीट स्केलेटन और ज़्यादातर ऐसा ही होता है किसी भी एनिमल या प्लांट का पूरा का पूरा स्केलेटन एज सच मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है या वैसा बहुत कम होता है जबकि ज़्यादातर प्लांट पार्ट्स या एनिमल के कुछ पार्ट ही अलग अलग हमें प्रिजर्व हुए मिलते हैं फॉसिल के फॉर्म में थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ड टिश्यू बरीड एंड ऑल्टर्ड और ये जो हार्ड टिश्यू है पहला देखिए सॉफ्ट टिश्यू तो डिके हो गया हार्ड टिश्यू वो बचे अब ये जो हार्ड टिश्यू है ये भी ब्रोकन हो गए या ट्रांसपोर्टेड हो गए अब ये जो हार्ड टिश्यू से वो नीचे दब जाते हैं और ऑल्टर्ड हो जाते हैं इन मोस्ट केसेस दिस इन्वॉल्व डिस्ट्रॉइंग द ओरिजिनल मटीरियल फ्रॉम विच द हार्ड पार्ट वर मेड एज मिनरल्स आर स्लोली डिजॉल्व एंड रिप्लेस बाय न्यू वंस और इसमें भी धीरे धीरे जो हार्ड पार्ट है उसके जो ओरिजिनल मटीरियल है ऑर्गेनिक मटीरियल है जिससे वो बना हुआ था वो रिप्लेस हो वो तो डिजॉल्व हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं नए मिनरल्स के द्वारा तो जो ओरिजिनल प्लांट है उसका कुछ भी मटीरियल नहीं रहता है उसकी जगह पर दूसरे मिनरल्स उसका स्थान ले लेते हैं ऑफन टाइम्स अ हार्ड पार्ट इज डिजॉल्व विदाउट बींग रिप्लेस बाय न्यू मटीरियल और कई बार ये देखने को मिलता है कि जो हार्ड पार्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है विदाउट बींग रिप्लेस बाय न्यू मटीरियल तो नए मटीरियल के द्वारा रिप्लेस भी नहीं हुआ और जो ओरिजिनल मटीरियल था वो भी डिजॉल्व हो गया तब क्या होगा only an impression is left तो सिर्फ एक impression उस चीज का रह जाएगा उस living organism plant या animal को उसका रह जाएगा जिसे हम mold कहते हैं mold of the animal uh, original animal means जो animal जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहा उसका जो original material है वो dissolve हो गया और वो किसी भी mineral या uh, other material द्वारा replace नहीं हुआ तो उसे हम कहेंगे impression या mold if This mold is filled with sediments और अब अगर ये जो mold या impression है वो किसी और sediment के द्वारा replace हो जाए that is later cemented into rocks it will make a cast of the original animal तो अब इसके अंदर कोई आ, rock material भर जाए ये rock के अंदर cemented हो जाए तो क्या होगा इसको हम cast कहेंगे means original material dissolve हो गया उसकी जगह पर किसी भी मिनरल ने नहीं ली और ये है जो मोल्ड है वो सीमेंटेड हो जाए किसी रॉक के बीच में तो उसको हम क्या कहेंगे कास्ट तो इस तरीके से जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं दीज फॉसिलाइजेशन सिनेरियो आर अ फ्यू ऑफ मेनी पॉसिबल प्रोसेसेस दैट टर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू रॉक लाइक मटीरियल तो ये कुछ प्रोसेस या प्रक्रियाएं हैं जिनसे एक जीवाश्म गुजरता होगा पूरे जीवाश्म भवन की प्रक्रिया के दौरान और वो भी पॉसिबल प्रोसेसेस हैं जो कि हम गैस कर पाते हैं जितने भी फॉसल्स मिले हैं उसके आधार पर कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से इस प्रक्रिया से गुजरते होंगे और रॉक लाइक मटीरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं Each process generally follows the three previously mentioned steps: decay, transport, and burial. तो अगर हम fossilization के process को संक्षिप्त में बताना चाहें तो तीन steps के through बता सकते हैं कि कोई भी animal या plant जो जीवाश्मी भवन के दौरान जीवाश्म के रूप में convert होता है वो तीन steps से गुजरता है decay, transport, and burial. Original material उसमें से डिके हो जाता है नष्ट हो जाता है ट्रांसपोर्ट दूसरे मिनरल्स या दूसरे जो पदार्थ हैं वो उसका स्थान ले लेते हैं और ये दब जाते हैं या ढक जाते हैं सेडिमेंट्स या रॉक्स के नीचे तो इस तरीके से पूरे फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म भवन के प्रक्रिया में जीवाश्मों का निर्माण होता है तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन कि जीवाश्म क्या होते हैं और किस तरीके से ये जीवाश्म पूरे जीवाश्म भवन की प्रक्रिया से गुजरकर एक फॉसिल के रूप में कन्वर्ट होते हैं थैंक यू